Hola, hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel. Les saluda Andrea. Hoy te voy a hablar de la increíble historia de Miguel Gallardo, un cantante que ha dejado huella en el mundo de la música. Desde sus inicios humildes hasta convertirse en una estrella, descubrirás todos los momentos clave de su carrera. Vas a conocer su vida de cerca, los álbumes más épicos y te aseguro que te quedarás prendido con su talento. Así que prepárate para disfrutar y aprender sobre la fascinante biografía, vida e historia de Miguel Gallardo. Comenzamos. José Miguel Gallardo Vera nació el 29 de septiembre de 1952 en Granada, España. Fue artísticamente conocido como Miguel Gallardo, quien desde su infancia mostró ser un niño inquieto, estudioso y soñador. Cuando tenía solo 8 años, la fábrica de jabones de su padre quebró y su familia se vio obligada a abandonar Granada y trasladarse a Barcelona en busca de nuevas oportunidades. Allí su padre montó un negocio de frutas y verduras. En este entorno humilde creció y desde muy joven comenzó a trabajar para contribuir al sustento de su hogar. Empezó como aprendiz en una imprenta, luego trabajó en una casa en cuadernación. Fue ayudante de una droguería y posteriormente se desempeñó como botones en un banco. Completó su educación básica y su bachillerato en la Escuela de la Sagrada Familia, institución que ha sido cuna de muchas personalidades del mundo de la música en España. A los 16 años ingresó al Conservatorio de Barcelona, estudiando solfeo, guitarra y piano durante dos años. Luego ingresó a la Universidad de Ingeniería Técnica de Villanueva y Geltrú, pero no pudo completar la carrera debido a la necesidad de trabajar y apoyar a su familia, quienes se encontraban en una difícil situación económica. Decidió formar junto a sus amigos la banda llamada Los Keepers y grabó un par de discos en 1969 con la discográfica Vergara, pero sin lograr ningún éxito. Los jóvenes estaban entusiasmados, no obstante, carecían de la formación necesaria para mantenerse activos y competir en el circuito profesional, por lo que se separaron poco tiempo después. Sin embargo, sus habilidades como compositor no pasaron desapercibidas para la discográfica y fue contratado para escribir canciones para otros artistas. Los primeros en grabar una de sus canciones fueron los Sirex, en 1971. Con su vieja guitarra y descompuesto piano, compuso su primera canción, No, a mí no. No, a mí no. Miguel llevaba dos vidas distintas. Por un lado tenía una vida frente a su padre, quien no estaba de acuerdo en absoluto con que se dedicara a la música y abandonara su carrera universitaria. Por otro lado tenía una vida en el ámbito musical, por eso el joven prefería componer canciones para otros. Sin embargo, a pesar de la desaprobación inicial de su padre, este terminó por aceptarlo e incluso le ayudó a la composición de sus temas. Comenzó a componer sin recursos ni un plan definido. Durante ese tiempo conoció a Tony Ronald un cantante y productor muy popular en esa época, quien lo ayudó a enfocarse como compositor para otros artistas, como Grupo Imagen y Los Amaya. Inicialmente no se daba cuenta de que podía dedicarse al canto, sin embargo, mientras ensayaba en un estudio de grabación, llamó la atención del director de la discográfica, quien lo animó a cantar sus propias canciones. En 1972, un directivo de Emmy se fijó en él y lo alentó a abandonar la composición para otros y a emprender una carrera como solista. Durante una sesión de grabación interpretó algunas de sus propias canciones y le propusieron iniciar una carrera en solitario. En ese mismo año grabó Billy Bomb, producida por Ramón Ferrán. Debido a su edad le tocó cumplir con el servicio militar y mientras estaba allí, se enteró de que su primer álbum titulado Sentimiento había sido lanzado bajo el nombre de Eddie Gallardo, algo que no le agradó. A pesar de algunas diferencias con su discográfica, en 1973 grabó bajo el mismo sello canciones comerciales con muy buena energía, pero ninguno de estos sencillos logró tener resultados. Sentimiento de amor Regresó a la vida civil tan desconocido como cuando comenzó. Decidió hacer un cambio en su carrera e intentar ingresar al mundo de los cantantes melódicos. Adoptó su nombre definitivo en discos posteriores, dejando atrás su idea inicial de utilizar su nombre completo y dos apellidos. Los ejecutivos convinieron en que usarlo sería poco inteligente desde el punto de vista comercial. Y al final tenían razón. A partir de ese momento decidió consolidar su nombre artístico como Miguel Gallardo 
y lanzó otros dos sencillos en 1972 y 1973. Este nombre sería el único nombre que utilizaría a lo largo de su carrera. Bueno, me llamo Miguel Gallardo, tengo 23 años. En 1973 publicó Bajo la lluvia. Este momento fue un cambio importante en su carrera. Aunque no tuvo un gran éxito de ventas, logró aparecer en revistas y en la radio, situándose por primera vez en el top 10 de ventas. Durante 1974 lanzó sus primeros sencillos destacados en el mercado. Uno de ellos fue Recordando a Glenn, un homenaje a su padre y su admiración por el músico de swing americano Glenn Miller. Otro de sus éxitos fue Quédate, una canción inspirada en el poema Farwell de Pablo Neruda. Esas canciones le permitieron alcanzar su primer número uno en España. El éxito de Recordando a Glenn lo llevó a realizar su primera gira nacional. Quédate fue una canción que estaba inspirada en una joven llamada Milagros, con quien Miguel había tenido una relación que no pudo continuar debido a la oposición de la familia de ella. A pesar de que Miguel se enamoró profundamente e incluso le propuso matrimonio, los prejuicios sociales y la situación económica jugaron en su contra. A pesar de esta experiencia dolorosa, Miguel canalizó sus sentimientos en su música y logró alcanzar el éxito en sus primeras canciones, que estaban inspiradas en el recuerdo de ese amor no correspondido. Estas primeras composiciones del joven salieron de las cuerdas de una vieja guitarra que le habían obsequiado. Miguel Gallardo cuando compuso su primera canción lo hizo con una guitarra vieja que además no era suya y que en la parte posterior tenía un boquete tremendo. En 1975 lanzó su primer álbum titulado Autorretrato. En este álbum se destacaron canciones como Hoy tengo ganas de ti. Esas canciones fueron un antes y un después en su carrera, otorgándole gran éxito en el mercado musical. Hoy tengo ganas de ti se convirtió en su mayor éxito, ocupando el primer lugar de popularidad durante varias semanas y vendiendo más de 2 millones de copias. Además fue versionada en varios idiomas y contribuyó a consolidar su carrera tanto en España como en Hispanoamérica. A partir de ese éxito se ganó reconocimiento como compositor y continuó lanzando temas exitosos en los años siguientes. En 1976 lanzó el álbum Miguel Gallardo, bajo el mismo sello discográfico. Este LP se considera el mejor de su carrera y tuvo ventas destacadas. Además, poco después publicó el éxito Otro Ocupa Mi Lugar en ese mismo año, alcanzando el número uno de las listas. Esta canción cuenta una historia única. En una ocasión, un amigo se enamoró de la chica que a él le gustaba. A punto de formalizar una relación, su amigo lo separó y se quedó con ella, inspirando la canción, aunque la historia se disfrazaba. El amigo pasó a ser un hermano en la letra para ocultar la herida reciente. La timidez de Miguel fue fatal en la competencia por la chica, y el otro joven se quedó con su afecto. A pesar de todo, esta experiencia dio lugar a uno de sus mayores éxitos. Durante su apogeo artístico en España, Miguel entabló una relación amorosa con una adolescente de origen sueco. Sin embargo, esta relación fue efímera debido a la desaprobación de la madre y el representante del cantante. Tuvieron una especie de romance durante dos semanas, pero debido a que era una chica extranjera con una mentalidad diferente, surgieron diferencias ya que la chica quería acompañarlo siempre en sus actuaciones. En 1978, a los 28 años de edad, alcanzó el éxito como el número uno en la canción melódica. Este logro le permitió obtener ingresos que utilizó para comprar un apartamento para sus padres en la conocida barriada de la Sagrada Familia en Barcelona. Además, brindó apoyo a su familia al poner una frutería para que su padre pudiera trabajar y pagar los estudios universitarios de sus hermanos. A pesar de su éxito profesional y de su generosidad hacia su familia, Miguel aún no había encontrado ese verdadero amor al que tanto cantaba y anhelaba. Miguel era extremadamente tímido y reservado con las mujeres, 
nunca se decidía a dar un paso adelante. Incluso en los bailes donde no se atrevía a invitar a ninguna chica a bailar, confesaba que nunca había tenido una novia y contaba con pocas amigas. Su timidez era una característica que se hacía más evidente en sus interacciones con el sexo opuesto. Oye Miguel, ¿tienes actualmente novia? No, creo que tener novia es algo importante. Su éxito siguió subiendo. En 1977 lanza Desnúdate, que alcanza el top 5. En este álbum destacan temas como Te Quiero a Ti, Gavilán o Paloma, entre otros. Ese mismo año finalmente encontró lo que tanto buscaba. Un reportero le presentó a la actriz Pilar Velázquez, a quien la representaba artísticamente y celebraron juntos en un restaurante de Barcelona. Pilar, una actriz reconocida en el cine, había tenido una relación turbulenta con otro cantante llamado Manolo Otero. El 11 de mayo de 1979, rodeado de amigos comunes, la pareja contrajo matrimonio en la ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid. La relación entre Miguel y Pilar fue especial. Miguel, que había anhelado un verdadero amor al que dedicar sus canciones, encontró en Pilar esa persona. A pesar de la admiración y el acoso de las fanáticas, Miguel siempre mantuvo respeto y fidelidad hacia su esposa. Fruto de su amor tuvieron un hijo llamado Alejandro, nacido el 16 de enero de 1981, quien luego siguió sus pasos en la música, formando una banda de rock. Aunque al principio Miguel se opuso, luego aceptó la pasión de su hijo por la música. Vivió una de las peores pérdidas cuando su madre falleció a causa del cáncer, prácticamente en sus brazos. A pesar de su lucha incansable, su madre perdió la batalla, dejando un impacto duradero en el cantante. En 1978 lanzó Corrión y alcanza el primer puesto en los 40 principales con temas como Querida Amiga. Amiga que me ayudas a triunfar. Aunque sus ventas ya no son tan altas como en años anteriores, sigue teniendo éxito en su carrera y obtiene buenos resultados en sus sencillos. En 1979, Miguel experimentó un cambio de actitud y convicción que se reflejó en su música. En ese año lanzó el álbum Por un poco de ti, del cual se destacan canciones como Amor mío se perder, Amor mío, amor mío. Duna de otoño. Luna de otoño. A través de ti. Por un poco de ti. Y saldré a buscar el amor. A ese amor que a mí me quiera. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Su carrera musical ganó impulso y se convirtió en un ídolo indiscutido en América Latina. En la década de los 80 decidió cambiar de sello discográfico y replantear su carrera. Con ello experimentó un gran éxito comercial, logrando ventas que le valieron discos de oro y platino. Durante esa época destacaron canciones como Corazón, Tu amante o tu enemigo, Muchachita. Muchachita. Uh, de ojos tristes, desahógate en mis brazos. Calma en mí todas tus penas. Y apagó la luz. Para recordar el olor a ti. Y corazón viajero. Corazón, corazón, corazón viajero. 
que nuevamente se posicionaron en las listas de ventas. En 1985 participó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile. Además tuvo destacadas actuaciones en el Madison Square Garden de Nueva York y en el Auditorio de Los Ángeles, California. En el año 1988 lanzó su álbum titulado América, el cual fue grabado en la ciudad de Los Ángeles. Este trabajo musical alcanzó un gran éxito, llegando incluso a ser nominado a los premios Grammy. El exitoso sencillo Baila Gitana, lanzado ese mismo año, logró vender más de 50.000 copias en Gran Bretaña en sus versiones en formato disco. Además, esta canción junto con otros de sus éxitos fue versionada en varios idiomas, como el portugués, chino, finlandés y griego. La canción Yo fui el segundo en tu vida de 1987 nació como respuesta a Lo mejor de tu vida de Julio Iglesias y compuesta por Manuel Alejandro. Mientras Julio afirmaba haber tenido los mejores momentos con su exnovia, Miguel respondía siendo el segundo, pero el primero en amar. Esto generó rivalidad y nunca compartieron escenario. Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero la vez. Miguel no compartía la idea de que el primer amor era siempre mejor y creía que el segundo también podía ser significativo. Quería transmitir que la suerte y las circunstancias podían influir en quién llega a la vida de alguien. Con esta canción, Miguel defendía una postura opuesta a la de Julio Iglesias, buscando ser menos ofensivos a las mujeres y resaltando la importancia de los segundos amores. Yo creo que muchas veces el segundo es el que reconstruye lo que el primero deja mal. Que hay mucha gente que no tiene la suerte de llegar al primero, como yo. Y entonces le respondí. En 1990 fue galardonado con el premio ACE de la Asociación de Críticos del Espectáculo de Nueva York, siendo reconocido como el mejor cantante latino. Durante ese mismo año lanzó su último álbum titulado Uno más uno igual a tres. Este disco marcó el cierre de su carrera musical. En los años 90, la historia de amor entre Miguel y Pilar llegó a su fin. Aunque los verdaderos motivos de su separación nunca se revelaron, fue un proceso tranquilo y amigable. Durante esa década, la pareja comenzó a distanciarse, ya que Miguel se estableció en Miami, mientras que Pilar prefirió quedarse en España. A medida que pasaba el tiempo, su nombre fue perdiendo relevancia en España. Solo regresaba al país para ver a su hijo, y su vida sentimental se mantuvo sin relaciones estables después de su divorcio. A pesar de todo, la amistad entre Miguel y Pilar se mantuvo sólida, demostrando su apoyo mutuo en los últimos años de la vida del artista. A mediados de los años 90, Miguel decidió tomar precauciones para su retiro de los escenarios. Consciente de que el ocaso de su carrera era algo natural, optó por retirarse con dignidad y creó su propia editorial y productora musical, llamada Pera Music. Este nuevo proyecto se enfocó en buscar, descubrir y lanzar nuevos compositores, autores e intérpretes. En junio de 1999 recibió el reconocimiento de Sony ATV Music con un disco de diamante por las ventas del catálogo de Vera Music durante sus primeros tres años de existencia. Este catálogo incluía canciones grabadas por reconocidos artistas como Azúcar Moreno, Sergio Dalma, Ana Torroja Comecano, Ana Belén, Alejandra Guzmán, Lucero, Greta y Luz Garbo, Manuel Mijares, David Bustamante, entre otros. Además, en julio de ese mismo año, Miguel recibió un segundo disco de diamante por las ventas de las canciones escritas por él mismo. Durante esos años, también se destacó como productor siendo responsable del álbum Dando Guerra de los del Río. En 2004, es reconocido por vender más de 10 millones de discos en toda su carrera, destacándose no solo como cantante, sino como compositor, productor y editor. Ese mismo año recibió la devastadora noticia de que padecía de cáncer de riñón. 
Durante sus últimos años, Gallardo se encerró en su hogar delegando tareas en Vera Music, dedicándose a componer un álbum que planeaba lanzar después de superar la enfermedad, un nuevo disco titulado Aún Tengo Ganas de Ti, en el cual planeaba grabar nuevas versiones de sus grandes éxitos, junto con 12 canciones inéditas en la misma línea romántica que caracterizó su carrera. Sin embargo, sus planes se vieron truncados. El cantautor llevó su enfermedad en silencio, sin buscar lástima ni dramatizar su situación. Su estado de salud empeoró y finalmente perdió la batalla contra el cáncer. A pesar de su lucha, la enfermedad avanzó rápidamente y el 11 de noviembre de 2005 falleció en la clínica Anderson de Madrid a los 55 años. Que me subes en tus alas hasta algún rincón del cielo. Y así llegamos al final de este increíble viaje a través de la historia y la música de Miguel Gallardo. Espero que hayas disfrutado tanto como yo al conocer los detalles de su carrera, sus éxitos y su talento indiscutible. Pero antes de despedirme, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu canción favorita de Miguel Gallardo? Me encantaría saber cuál de sus melodías te ha cautivado y te ha hecho llorar. Recordá suscribirte al canal para no perderte ningún otro video lleno de historias fascinantes. Y no olvides darle like si te ha gustado este contenido. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.